ang presidente ng BDA, BCDA, at ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force COVID-19. At siya po ay uh, uh, magdidiskusyo nule tungkol sa uh, T3 program ng ating gobyerno. Mr. Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po, uh, Secretary Harry. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Uh, ito po ang ikalawang linggo ng ating uh, briefing tungkol sa ating T3 effort kasama ng pribadong sektor, yung pong Task Force T3, yung Test, Trace, and Treat. Makikita nyo po sa, sa ating screen eh, yung mga iba't ibang mga kumpanya na nakisama sa ating pamahalaan at uh, sinagot ang hamon ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan na magsama-sama po tayong labanan ng COVID-19. Makikita po natin ang mga napakalaking kumpanya na nandyan. Halos lahat po ng malaking kumpanya ay, na, ay katulong na natin. At syempre po ang Philippine Red Cross at ang iba't ibang mga pribadong hospital na nakikita natin sa screen. Kaya nagpapasalamat po tayo sa pribadong sektor sa suporta ang binibigay nila sa ating laban against COVID-19. Unang-una po, no, um, nais po nating i-emphasize no, yung pinapakita pa ulit-ulit ni Secretary Harry simula nung isang araw, yung pong kampanya na takot ako sa COVID. Uh, importanting importante po ito, lalo na ngayon ay nagta-transition na po tayo uh, papunta sa general community quarantine, uh, pero ginagawa natin yun ng dahan-dahan. Mas importante po ngayon na malaman ng ating mga kababayan ang mga ang kanilang mga kailangan gawin para talagang maiwasan nating mahawa pa ang marami nating mga kababayan. At pinapakita dito sa ad campaign na ito na dapat tuloy-tuloy nating sundin ang ating mga safety protocols, ang ating mga minimum health standards tulad ng pagsusuot ng mask, ng social distancing, physical distancing, at ang tuloy-tuloy at uh, walang tigil na paghuhugas ng ating mga kamay. Napaka-importante po nito dahil makikita natin sa susunod na slide na paulit-ulit pong sinasabi ng ating spokesperson na kailangan po ang ating approach dito ay dahan-dahan, unti-unti at hinay-hinay. Hindi po tayo pwedeng bigla-biglaan na lamang na bumalik sa dating kinagawian natin dahil po napakalaki po ng threat ng, ng uh, virus na ito. At pag tayo po hindi nagdahan-dahan at hindi tayo nag-ingat, ay dadami po at marami pong magkakasakit at dahil po doon posibleng madami po ang mamamatay. Kaya napaka-importante po itong infrastruktura na tinatayo natin, itong test, trace, and treat uh, sa tulong ng ating national government, ng ating mga local governments, at ng pribadong sektor. Sama-sama po tayo yung tinatawag nating whole of nation approach para po labanan ang COVID-19. Ngayon po ako ay magbibigay ng mga update, no? Uh, maganda po ang ating uh, na ang nangyari nung nakaraang linggo, tumaas po ng 74% ang actual tests per day po natin, no? Nung uh, May 2, uh, halos 5,000 po ang ating tests per day. Pero as of May 10 po, umabot na tayo po ng 8,700 tests per day. Uh, 74% po ang tinaas nito. Makikita din po natin na dumami po ang ating mga laboratorio. No? Ito po ang uh, mga laboratorio natin nung nakaraang uh, linggo. As of May 2, meron po tayong dalawampung laboratorio. Uh, pero makikita po natin na... Mamaya makikita natin na tumaas na po ito sa loob ng isang linggo ay nakapagdagdag po tayo ng sampung laboratorio. No? Um, at dahil doon, ang ating kapasidad, no? yung kapasidad natin na mag-test ay tumaas mula uh, uh, roughly 8,500 noong uh, May 2, tumaas po tayo as of May 10 to 14,500. Ito po ay 70.6% increase. At makikita po natin yan na dumami po ang ating mga laboratorio. Uh, nadag, nadagdagan po tayo ng walaw pero ngayon lang pong uh, umagang ito, nabalitaan po natin, meron pong bagong dalawa pa. So naging sampu na po ang ating mga laboratorio as of today. Ah, dagdag na sampu ang ating mga laboratorio as of today. So from last week, 
na dalawang po, ngayon po ay tatlong po na ang ating mga laboratorio. Pero kailangan tandaan po natin kung ano ang ating goal. No? Ang, ang goal natin ay 30,000 per day testing capacity. Pag umabot po tayo ng ganitong kalaking kapasidad, halos pumapantay na po tayo sa mga bansang tagagang tinatawag na benchmark o standard sa testing sa buong mundo, katulad po ng South Korea at uh, katulad po ng mga bansang Singapore at iba pang mga bansa sa Europa. Ngayon po, uh, titignan, po nat- at, 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 titignan po natin yung mga laboratorio. No? Uh, gusto natin magdagdag pa hanggang Mayo at 30 ng mga iba't iba pang mga laboratorio at makikita nyo, pakalat na po ng pakalat itong mga laboratorio ito sa buong Pilipinas. No, priority natin ang uh, Visayas at syempre lalo na ang Mindanao no dahil contiguous po ang Mindanao at kailangan mas spread out natin ang mga labs dito pati na rin sa Visayas ang goal po natin e eh, bawat major island group sa Visayas ay meron pong laboratorio. Ngayon po, ah, bago po tayo pumunta no dito sa mga swabbing facilities no. Napakaimportante yan pong maintindihan natin no. Maganda po ang ating uh, improvement nung nakaraang linggo. Pero kung tatanungin niyo po ako at tatanungin niyo po ang uh, IATF, masaya po ba tayo dito? Ang sagot po natin ay hindi. Dahil marami po tayong kailangan pang habulin, lalong-lalo na meron tayong ngayong backlog na umaabot na sa 7,000 tests nationwide. No? Kailangan po nating i-address itong backlog na ito. At uh, ngayon po, ang kinaganda po nito kahapon, ay nakipagpulong po tayo sa lahat ng laboratorio sa buong Pilipinas. Kasama na po ang mga pribadong laboratorio para maghanap ng solusyon para dito. At nakahanap po tayo ng solusyon at kampanti po tayo sa tulong ng ating mga private partners ay sa loob ng dalawang linggo ay mauubos natin itong backlog na ito at tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ating test per day at ang ating capacity. Ngayon po, Um, apart from yung laboratory, ongoing din po ang ating swabbing activities. At as of today po, from May 7 to 12, sampung libo na pong OFW ang ating naswab. No, kasama na po dito yung ating mga swabbing centers, katulad nung nakikita nyo sa screen. Ito po ay sa Palacio de Manila. Uh, kasama din po yung pagpunta ng ating mga iba't ibang kawani ng ating Philippine Coast Guard uh, sa mga hotels at mga quarantine facilities para po kumuha ng kanilang specimen at dalhin sa mga iba't ibang laboratorio. Makikita din po natin, apart from yung ating testing, kailangan po natin yung isolation facilities. Kasi kapag naging positibo po ang ating mga kababayan, kailangan po i-isolate po natin sila para po maprotektahan, hindi lamang sila pero lalo na ang kanilang mga mahal sa buhay at ang komunidad. Noong pong April, sorry, noong pong April, uh, 13, wala po tayong dagdag na isolation beds uh, para sa NCR at Luzon. Ngayon po, one month after, tatlong libo na po ang ating isolation beds sa NCR at sa Luzon. At ngayon po ay magtatayo na rin po tayo, nagtatayo na po ang DPWH sa Visayas at sa Mindanao. Ito po ang example ng mga ating isolation facilities. Binuksan lang po ito kahapon. Ito po sa Philippine Invest Alabang. Mga mahigit isang daang kama po ito para sa ating southern sector ng Metro Manila. Uh, at gusto din natin pong malaman ng ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng ating mga isolation facilities, ng ating mga pasyente ba, dito sa Metro Manila, pati na rin po sa Clark. Ito po example sa New Clark City. Padating po at ngayon po mahigit isang daan na po ang ating mga kababayan uh, na inadmit po sa New Clark City sa Tarlac. At nakakatuwa din po, mahigit uh, 60 na po ang ating dinischarge ng mga pasyente sa iba't ibang mga facilities natin sa Metro Manila at sa ibang panig ng Luzon. Ito po ang kanilang mga certificate. Nakakatuwa po dahil sila po ay binibigyan ng certificate kapag sila na po ay dinischarge at pwede na silang makauwi at makasama uwi ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ang ating update. Mamaya po uh, tatanggap po tayo ng...